দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর বাকি মাত্র 9 দিন জোরে সরে চলছে নির্বাচনী প্রচারণা যে জায়গাটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা নির্বাচন অংশ গ্রহণ করছেন প্রত্যেকই তাদের দলের জন্য ভোট চাইছেন খুদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি অনুকা মার্কায় ভোট দিয়ে আবারো দেশের জনগণের সেবা করার সুযোগ চেয়েছেন আবার অপরদিকে নির্বাচনী প্রচারণা চলাকালীন সময় আমরা নির্বাচন ঘিরে সংঘাত আচরণ বিধি লঙ্ঘন সবকিছু দেখতে পাচ্ছি বন্ধ করা যাচ্ছে না আচরণ বিধি লঙ্ঘন 200 এর অধিক প্রার্থী নামে ইতিমধ্যে আমরা বিভিন্ন রকমের অভিযোগ দেখতে পেয়েছি তার আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন আর যেহেতু মাত্র 9 দিন বাকি কি হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের নির্বাচন ঘিরে সেই সবকিছু নিয়ে আজকে আলোচনা করতে চাই আপনাদের সবাইকে নির্বাচনের পথে দেশে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাসনুফ হাতুনি দর্শক আজকে এই আলোচনায় আমার সাথে তিনজন বিশেষ অতিথি আছেন আমাদের সাথে আছেন অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজাকি আইএনজিবি আছেন কুদ্দুস আফরাত সিনিয়র সাংবাদিক এবং আছেন ডক্টর জাহেদুর রহমান রাজনীতি বিশ্লেষক আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনায় ডক্টর জাহেদুর রহমান আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই নির্বাচনের আর মাত্র 9 দিন বাকি আছে এবং প্রচারণা আমরা দেখছি জোরে শুরু হচ্ছে যদিও বিএনপি এবং সমমনা দলগুলো নির্বাচন বর্জন করেছে অর্থাৎ এই 9 দিনে আদৌ আসলে তাদের এই আন্দোলনের কোনো ফলাফল দেখবার সুযোগ জনগণের সামনে আছে কিনা যারা হয়তো নির্বাচনে বিএনপি কে বা সমমনা দলগুলোকে ভোট দিতে চাইতো তারাই বা কি করবেন ধন্যবাদ আপনাকে মানে বিএনপি এর আন্দোলন এতদিন পর্যন্ত বা বিরোধীরা যারা আছে গণতন্ত্র মঞ্চ সহ অন্যরাও তারা হরতাল অবরোধ করছিলেন এখন লিফলেটের প্রচারণা করছেন এর মধ্যে একটা জিনিস একটু যোগ করে রাখি লিফলেট দেয়া যাবে না বলে একজন নির্বাচন কমিশনার জনাব আনিসুর বলেছেন ধরলে ব্যবস্থা নেবেন এরপর প্রথম বিএনপির দুজন নেতাকে ধরা হয়েছিল লিফলেট নেয়াটাও অপরাধ হয়ে গেছে হবিগঞ্জে সম্ভবত আমি যদি ভুল না করি কোন একটা জেলায় ওখানে নেয়ার জন্য গ্রেফতার হয়েছে আজকের ঘটনা একটু যোগ করতে চাই চিটগংয়ে লিফলেট বিতরণকালে দুজনকে পিটিয়ে ছাত্রলীগ পুলিশে দিয়েছে ডেলি স্টারের এই মুহূর্তের নিউজ মানে বাংলাদেশে আপনি শান্তিপূর্ণভাবে এটা যদি একজন ইসি আলমগীর বলেছেন আপনি শান্তিপূর্ণভাবে ভোটে না জানানোর না যাওয়ার আহ্বান জানাতে পারেন সুতরাং এইটা যখন করছেন রাজ্যাকি ভাই আছেন আইনজীবী উনি এটা আরও ভালো ব্যাখ্যা করবেন বাংলাদেশে সাংবিধানিক ভাবে এবং আইনগত ভাবে কখনোই আপনি যদি ভোটে না যাওয়ার আহ্বান জানান লিফলেটের মাধ্যমে এবং আপনি যেহেতু নিষিদ্ধ সংগঠন নন বিএনপি তো নিষিদ্ধ সংগঠন না সুতরাং এটা আপনি আইনগত ভাবে সাংবিধানিক ভাবে করতে পারেন কিন্তু আবার এবারে কিন্তু আমরা দেখেছি নির্বাচন কমিশন ভোট দিতে যেতে অনুৎসাহিত করছে এমন সব ধরনের প্রচারণা বন্ধ রাখতে বলেছেন ওই যে বললাম একজন বলেছে এটাই অসাংবিধানিক এটা ওনার اختیاری নাই এই কথা বলার এবং আমি রেফার করছি এই যে তথাগতিত নির্বাচন কমিশনটা কেমন ইসি আলমগীর তার তিন দিন আগে বলেছিলেন যে আপনি এটা ট্রু আপনি কাউকে ফোর্সফুললি বাধা দিতে পারেন না আপনি হুমকি দেবেন আপনি বাড়ির সামনে ব্যারিকেড দেবেন যা তুমি যেতে পারবে না এটা ফৌজদারি অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হতে পারে আপনি লিফলেটে জানাবেন এটা তো জনাব আলমগীর বলছেন ঠিক আছে জনাব আনিসুর বলছেন এটা ঠিক নাই এবং পিটিএ মানে ধরুন আরেকটা কথা একটু বলি কেউ একজন বেআইনি কাজ করছে যদি এটা হয়েও থাকে তাত্ত্বিকভাবে বলছি ছাত্রলিক পেটানোর কে মজার ব্যাপারটা কি জানেন প্রথম থেকেই দেখবেন আপনারা সরকার ছাত্রলিক যুবলিক এবং আমলিকে মাঠে লাঠিয়াল হিসাবে রেখেছে আঠাশ তারিখ লগি বৈঠা নিয়ে আসো আমরা গণতন্ত্র রক্ষা করব খুবই দায়িত্বশীল নেতারা বলেছে না ঠিক একই ঘটনা যদি কেউ বেআইনি কাজও করে থাকে কথার কথা ছাত্রলিক পেটানোর কেউ না কিন্তু বাট দ্য ডেডেট যাই হোক লিফলেট বিতরণ হলো এবং এরপর এক তারিখ থেকে আসলে একটা খুব সিরিয়াস ধরনের মুভমেন্ট হবে আমরা এটা আশা করি এবং আমার মনে হয় যে সেই মুভমেন্টটা যদি হয় সরকারকে অ্যাপারেন্টলি যতটা কমফোর্টেবল দেখা যাচ্ছে সেটা আমি একটু যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে আরও কিছু আন্দোলনের সাথে যুক্ত হচ্ছে সম্ভবত এক তারিখ থেকে একটা শ্রমিক ধর্মঘটের আহ্বান আমি দেখলাম আমি জানি না সেটা ব্যক্তি কেমন কি মনে করছেন ডাক্তার জাহেদুর রহমান এই যে নতুন আন্দোলনের কথা আপনি বলছেন এই সবকিছু আদৌ আসলে এই সরকারকে নির্বাচনের এই কয়েকদিন আগে চাপে ফেলতে পারবে আমি বিশ্বাস করি একটা জিনিস বলি আমার তো একটা স্মৃতি আছে ওই সময়টা অন্তত আমি পলিটিক্স এর আগে আমি খুব বেশি মন দিয়ে পলিটিক্স অবজার্ভ করতাম না বয়সের দিক থেকে আরও কম ছিলাম কিন্তু যে সময়টার কথা বলছি যখন এক এগারো ঘটে সেই সময়টা কথা আমার মনে আছে আমি খুব মন দিয়ে পলিটিক্স অবজার্ভ করছিলাম সে সময়টা আমি বলছি না আমার এক এগারো ঘটবে বা ঘটতে হবে সেটাই বলছি না কিন্তু আমি বলছি তখন মনে হচ্ছিল অ্যাপারেন্টলি সব কিছু খুব সুন্দর সুস্থিরভাবে হয়ে যাচ্ছে বাইশ তারিখ ইলেকশান হবে তাতে বিএনপি আবার ইলেক্টেড হয়ে যাবে বাট ইট ডিডেন্ট হ্যাপেন এগারো দিন আগে এবং ওই সময় মাঠে আওয়ামী লীগ আদৌতে কোনো রকম কোন কঠোর কর্মসূচি পালন করছিল না সুতরাং আমি আশাটা রাখি এবং আমি মনে করি সেটা সম্ভব জি কুদুস আফরাদ আপনিও কি মনে করছেন আদৌ আসলে যেই দলগুলো এই মুহূর্তে আন্দোলন করছে এই সরকার অধীনে তারা নির্বাচন করবে না তাদের এই আন্দোলনে ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ আদৌ আছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার
হ্যাঁ এরা থাকবে না বিদায় হবে এই করতে করতে দুই হাজার তেইশ সাল ওর শেষের দিকে এসে চব্বিশ সালের প্রথমে ভোট হবে আর কয়েকদিন আপনি বললেন ন দিন আছে বাকি হতেও পারে নাও হতে পারে এরকম একটা আশা নিয়ে তো কেউ না কেউ থাকবে যারা যে অবস্থা না আসলে তারা আদৌ চাপে রাখতে পেরেছে চাপে রাখা না রাখার বড় কথা না কারণ ভোটের একটা বড় আমেজ যেটা সেটা বিএনপি থাকলে হয়তো আরও বেশি এটা ফাইটিংয়ে যেত এখন ফাইটিং ছাড়া কিন্তু ভোট গ্রামে গঞ্জে মানে ঢাকা সিটির বাইরে ব্যাপকভাবে উল্লসিতভাবে এবং ভোটের নেমে সব ধরনের যদি আমরা বলি কৌশল থেকে শুরু করে সব কিছু নিয়েই আসলে এই সরকার তো প্রস্তুত না সরকারের তো নানান ইনস্ট্রুম যেরকম ইনস্ট্রুমেন্টস থাকে তাদের কাছে সেরকম তার কাছে কিছু পলিটিক্সও বা কিছু কৌশল রিজার্ভ রাখে এক একটা সময় এক একটা কৌশল অ্যাপ্লাই করে ধরেন কেউ কি ভেবেছে না কৌশল থাকতেই পারে আমি জানি না তো সরকারের কৌশল থাকবে কি আমি বললাম তাদের হাতে অনেক কৌশল থাকে সরকারের যখন থাকে সেই সুবিধা দিয়ে তাদের অনেকের কাছে বেশি থাকে এক আর দুই হচ্ছে আওয়ামী লীগ একটা পুরনো রাজনৈতিক দল এবং তার বেস অনেক শিকড় পর্যন্ত আছে এখন পর্যন্ত আছে সেই সেই কারণে সে নানান এই যে কৌশলগুলা কেউ কি ভেবেছে যে বিএনপি সারা ভোট হবে কিন্তু হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে সারা দেশে বিএনপিরও প্রচুর কর্মী নেমে গেছে ওরা কেউ স্বতন্ত্রের ব্যানারে নেমেছে কেউ অন্য পার্টির ব্যানারে নেমেছে বিএনপির ঠিক নামধারী নেতাগুলো হয়তো নেই আবার নামধারী নেতাগুলো তাদের কর্মীদের কে বলছে যে তোমরা কারণ প্রত্যেকেরই লোকালি একটা সামাজিক অবস্থান আছে এই সামাজিক অবস্থান ধরে রাখতে হলে এখন ইউনিয়ন পরিষদ ওয়ার্ড পর্যায় এই পর্যায়ের নেতারা এরা বসে থাকতে পারে না এরা চা যে একটা না একটা জায়গায় তার অবলম্বন থাকতেই হবে ভোট যেহেতু হয়ে যাচ্ছে তারা স্বতন্ত্রের পিছনে ছুটছে যারা খুব পদদারি যারা খুব কট্টর তারা চুপ আছে ম্যাক্সিমামই এমন কি জামাত ইসলামের মতো দল পর্যন্ত ভোটে ঢুকে গেছে ভোটে ঢুকে যে সো নাইলে এই প্রতিযোগিতা হতো না জামাত ইসলামের তো নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে নিবন্ধন বাতিল তো হচ্ছে ইলেকশান করতে পারবে না কিন্তু রাজনৈতিক দল হিসেবে তার যে ব্যাপ্তি আছে এটা তো অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই তো জামাতের কর্মীর সমর্থক পর্যায়ে আছে এরা হচ্ছে একটা না একটা জায়গায় তো যাবে ধরেন আমাকে দেখতেছে প্রার্থী হিসেবে আমি অনুপযুক্ত তো ওরা তো বসে থাকবে না ওরা হচ্ছে ওই জায়গাটায় যাকে তারা মনে করে সে উপযুক্ত তাকে পাশ করানোর জন্য তারা চেষ্টা করে আবার রাজনৈতিকভাবে যদি মনে করে যে আমি আসলে আমি একটু এভাবে বলতে পারি কিনা যে সরকার আসলে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন নির্বাচনের আবেশ তৈরি করার জন্য আসলে এই সব কিছু সৃষ্টি করলো কিনা প্রতিদ্বন্দ্বাপূর্ণ ভোট মানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আমি তো প্রথমেই বললাম বিএনপি থাকলে এটা এক রকম হতো এখন আওয়ামী লীগ এবং স্বতন্ত্র বিদ্রোহী জাতীয় পার্টি অন্যান্য দল থাকাতে এটা অন্য আমেজ আসবো আপনার কাছে আমি একটু অ্যাডভোকেট আভয় রাজাকে আপনার কাছে আসতে চাই এই যে একটি বড় রাজনৈতিক দল তারা নির্বাচনে আসলো না বিধায় হয়তো এই নির্বাচনকে আমরা সেই অর্থে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বলছি না কিন্তু অন্যান্য আরও অনেক দলগুলোই কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন সেক্ষেত্রে আবার দেখতে পাচ্ছি যে অভিযোগ করছিলেন ডক্টর জাহেদুর রহমান লিফলেট বিতরণ করছে বিএনপি কিংবা সমমনা দলগুলো যাতে করে ভোটাররা আসলে ভোট দিতে না যান সেটি আদৌ আসলে একটি অপরাধ হতে পারে কি না ধন্যবাদ আপনাকে দুইজন সহালোচক দেখেন জাহিদ ভাই যে কথাটা বলছে সেটা দিয়ে সূত্র যদি আমি ধরি আপনি রাজনীতিটাকে যদি কৌশল মনে করেন রাজনীতিটাকে যদি রাজনীতি কতগুলো ধারা আছে সংজ্ঞা আছে কোন প্রক্রিয়া করবেন কিভাবে করবেন আপনি মনে করেন আমরা কি করি নর্মালি আপনি একটা বিল্ডিংয়ের অ্যাপার্টমেন্টের সমিতিতেও যদি দেখেন যে একটা সমিতির ম্যানেজমেন্টে যারা আছে তারা ঠিক মতো টাকা পয়সা ইয়ে করতেছে না নষ্ট করতেছে তখন দেখবেন কেউ সার্ভিস চার্জ বন্ধ করে দেয় এরপর একটা আবার একটা নতুন ফরমেশন হয় তখন কেউ বলে সার্ভিস চার্জ দিও না এই যে সার্ভিস যে নিষেধ করছে এটা কিন্তু ওই যে ভিক্টিমাইজ হচ্ছে যে কমিটিটা দিয়ে তাদেরকে রিমুভালের জন্য সহায়ক রাজনীতিটা সেই একই জিনিস আপনি কৌশল অবলম্বন করবেন আমি এই রাজনৈতিক দলকে চাই না বা তারা এই করছে তাদের মতের বিরুদ্ধে সুতরাং সে লিফলেট বিলাইতেই পারে এটা রাইট সাংবিধানিক রাইট রাজনৈতিক রাইট আর একটা কথা বলি যেমন ভোট দিতে যাব আমি আমি যদি যাই সেটা আমার ইচ্ছা আবার আমি ভোট দিতে যাওয়ার পর যদি কেউ আমাকে বাধা দেয় ওখানে সেখানে যদি পুলিশ তাকে পিটায় যে তুই ভোট দিতে দিবি না কেন দ্যাট ইজ কারেক্ট আবার আমি যদি যাইতে না চাই আমাকে যদি ইনফ্লুয়েন্স করে গো দ্যাট ইজ অলসো রং কিন্তু লিফলেট বিতরণ করে তো তারা অনুৎসাহিত করছে সেটিও আসলে কথা না এটা রাজনীতির অংশ রাজনীতির পার্ট আমি একটা কথা বলি আমি টক শো তো অনেকগুলো করেছি আমি দেখেছি যে টক শো তে যখন আওয়ামী লীগের লোক যখন কথা বলে আওয়ামী লীগের পক্ষে দে হ্যাভ দা লিবার্টি তারা যা বলতে পারে আমি পারি না যেমন ধরুন আফরাত ভাই বলে ফেললো বিএনপির অনেক কর্মী কাজে নেমে গেছে এটার এটার রিপ্লেইটা বিএনপি নেতাদেরকে তো আমরা দেখছি তারা নির্বাচন তো করছেন কোথায় এই যে আপনি বলছেন নির্বাচন কোথায় করছে বিএনপি নেতারা বলেন 
বিএনপির ব্যানারে ধানের শীষে কে নির্বাচন করছে দেখেন যদি বলি আমাদের আমাদের অসুবিধাটা কি আমরা যদি বলি যে আওয়ামী লীগের অনেকে ভোট চাইতেছে না আমাকে কিন্তু কৈফিয়ত দিতে হবে কালকে সকালে তুমি কোথায় পাইলা সূত্রটা কিন্তু এই যে বলে দিচ্ছে ইভেন জামাত জামাত কি আওয়ামী লীগকে ভোট দিবে জাস্ট টেল মি জামাত আমি বলছি জামাত যেহেতু ভোটের সাথে মিশে গেছে কালকে সে ভোট দিতে যায় কাকে দিবে আমার কথা সেটা না আমি ভোট দিতে যাব হ্যাঁ বাজারে আপনি যাচ্ছেন না সেটা ভালো পন্ডিতে আপনি করেন না একবার টোটাল পন্ডিতে আপনাকে কেউ দেয় নাই ডোন্ট বি ওভার স্মার্ট না ওভার স্মার্ট না আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলেন কেন প্রথম আমি মিথ্যা কথা করি না মিথ্যা কথা আপনি জামাত রাজনীতিতে যাচ্ছে কোথায় এক দুই আসেন আমি বলছি নাকি জামাত আওয়ামী লীগে ভোট দিবে আমি কেন বলবো সেটা আমি আপনি আমাকে করতে দিবেন আপনার কথায় মনে হচ্ছে জামাত ভোট দিতে যাবে কাকে তাইলে সে যে ভোটের পক্ষে কাজ করতেছে স্বতন্ত্রকে দিতে পারে ওটা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ দামি আওয়ামী লীগ সব সব আওয়ামী লীগ আপনি সব জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টির পোস্টারে আর বিএনপি হচ্ছে রাজাকার নির্বাচন নিয়ে এমন চিন্তা কেন এই যে বিএনপি নির্বাচনে নাই তারপরে নির্বাচন হবে কি হবে না উনিও যেমন বললেন না হতে পারে জাহিদ সাহেব বলছে না হতে পারে আমি বলি হতেও পারে না হতে এই পরিবেশটা তো আসার কথা না এই পরিস্থিতিতেই আসার কথা না নির্বাচন সময় নির্বাচন হবে তাদের ভূমিকা নিয়ে একটি বড় প্রশ্ন থেকে গেল কিনা খুবই জরুরি প্রশ্ন আমি আসছি এবং এই যে ডিবেট এতক্ষণ হলো সেটা একটু হয়তো আমি এই মুহূর্তে একটু শান্ত ভাবে কয়েকটা কথা বলার সুযোগ পাবো আপনি একটা প্রশ্ন রাজ্যে কিভাবে কি করছেন যে বিএনপি কি সরকারকে চাপে রাখতে পারছে আমি আবার এটার একটা একটু জবাব দিতে চাই আপনি যখন প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক হন ধরুন যে সাপ আপনাকে কাটে সে ফ্রাইটেন সাপ এটা কিন্তু সত্য এটা কি মানে অ্যানিমাল যে স্পেশালিস্টরা বলে ও ভয় পেয়ে আপনাকে কামড় দেয় ও যে আপনাকে কামড় দেয় ওর যে বিষ নষ্ট হয় ওটাও নষ্ট করতে চায় না ও বিষ দিয়ে কিন্তু ওর খাবার ধরে কিন্তু ও কাটে আপনার হচ্ছে ভয় পেয়ে যায় সো অতি আক্রমণাত্মক যদি আপনি কাউকে দেখেন আপনি নিশ্চিত থাকবেন সে ভীত এই লিফলেট কি সরকার পতন করিয়ে দেবে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে যায় কেন লিফলেট দেওয়া দেখতে কেন মাথা নষ্ট হয় আজকে যে চিটাগে দুটো ছেলেকে পিটিয়ে আপনি পুলিশের হাতে হস্তান্তর করলেন লিফলেট নিয়েছে বলে একজনকে ধরে নিয়ে গেলেন এত ভীত কেন আপনি আপনি কি রাস্তার মধ্যে অবরোধ তৈরি করেছেন করেন নাই তো সো এই ভীতি প্রমাণ করে সরকার চাপে আছে আমি নিশ্চিত এটা হলো সিমটম দিয়ে রোগ ধরার মতো কিন্তু তারা আবার এই নির্বাচন ঠিকঠাক মতো অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট ঠিকঠাক মতো হচ্ছে না এটাই বলছি ঠিকঠাক মতো হচ্ছে না নির্বাচন ধরুন একটা হবে যেটাকে আমরা নির্বাচন বলছি না ডামি নির্বাচন বলছি অলরেডি বিএনপির ওপরে যা যা হয়েছে কারণ মজার ব্যাপার কি জানেন ইউরোপ আমেরিকানদেরকে এই সরকার খুব স্টুপিড মনে করে ওরা তো দুনিয়া চালায় আপনি পছন্দ করতে না পারেন ওকে বোকা ভটা ওরানো খুব কঠিন আমেরিকা তার প্রতিটা স্টেটমেন্ট একটা কথা বলেছে ভিসা পলিসি স্টেটমেন্ট যে কেউ পড়ে দেখতে পারেন তারা বলছে ইলেকশন স্টার্ট মান্থ বিফোর দ্য পোলিং ডে যেদিন ভোট হবে তার কয়েক মাস আগে থেকে ইলেকশন শুরু হয়ে গেছে বাংলাদেশের ইলেকশনের মধ্যে আছে আরও দুই তিন মাস থেকে সো এর মধ্যে যা যা ঘটেছে ইলেকশন হয়ে গেছে কথাটা এইভাবে বলা আসলে ঠিক হবে না বিরোধী দলের প্রসঙ্গে আসছেন এবং এখানেই আমি মিসকমিউনিকেশনের জায়গাটা আফরাত ভাই একটু বলি আফরাত ভাই নিশ্চিতভাবেই ওটা কোর্ট ওভাবে বলেন নাই আর রাজ্যাকি ভাইও বলছেন কিন্তু রাজ্যাকি ভাই যে পয়েন্টটা বলছেন আমি সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে ধরুন জামাত বা বিএনপি বিএনপির নির্বাচনে সিগনিফিকেন্ট লোকজন একজন শাহজাহান ওমর ছাড়া খুব একটা নাই বেশিরভাগই বহিষ্কৃত তৈমুরকে চিনি তৈমুর বহিষ্কৃত মানুষ উনি বিএনপি কেন দাবি করেন না আসলে উনি তো বহিষ্কৃত আমি জানি আচ্ছা হ্যাঁ আসছি এখন লোকালি আফরাত ভাই যেটা বলছেন যে নেতা কর্মীরা ইনভলভড হচ্ছেন জামাত বা বিএনপি দিনের শেষে কারণ আমিও ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি এই মুহূর্তে 
মানে ফেসবুকে ফান হয় দেখবেন নানান রকম নৌকা বিভিন্ন রকম নৌকার ছবি দিয়ে বলে আগামী নির্বাচনের মার্কা হচ্ছে এগুলো জাতীয় পার্টির কথা বলছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলছেন উনি না আওয়ামী সমর্থিত জনাব রুহুল আমিন হাওলাদার একসময় কারা আওয়ামী ছিলেন উনি শেখ হাসিনার ছবি দিয়েছেন জনাব মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী শেখ হাসিনার ছবি দিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত আসন বন্টনের জন্য ওরা কি করেছেন এগুলো আমরা দেখেছি তো ফর গড সেক সুতরাং দিনের শেষে এবং শুধু সেটা না স্বতন্ত্র সরানোর জন্য ওনারা দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র সরানো হয় নাই বলে ইতিহাসের দায় কিন্তু মেটাতে হবে আপনার মনে হচ্ছে মানে আমি প্রায় বলি যে ক্ষমতায় যদি থাকাই একমাত্র কারণ বিষয় হয়ে থাকে ত্রিশ বছর তো হোসনি মোবারক ক্ষমতায় ছিল ছিল না এখন ওই যে উগান্ডা নিয়ে আমরা হাসা হাসা করি মুসাফিনের সাঁত্রিশ বছর ক্ষমতায় আছে আমি তো দুঃখ বোধ করি নাগরিক হিসাবে আমি একটু যোগ করে রাখি এই দলটা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে তো এই দলটার বয়স পঁচাত্তর বছর হবে আগামী বছর দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের ইতিহাস আছে পাকিস্তান আমল থেকে শুরু করে বাংলাদেশ সময় সেই দলটা আজকে জাস্ট ক্ষমতায় থাকাকে যদি ক্রেডিট মনে করে সে তো হুগান্ডার প্রেসিডেন্টের পর্যায়ে চলে যায় কুদুস আফদা লীগ শুধুই ক্ষমতায় থাকার জন্য এরকম কৌশল করছে কিনা এবং আওয়ামী লীগ এই মুহূর্তে যথেষ্ট ভীত কিনা বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনে আমি আপনাদের তো নিব আমাকে বিরোধী নিয়ে ফিরতে হবে নির্বাচনের পথে দেশে বিরোধী নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম নির্বাচনের পথে দেশে কুদুস আফরাত প্রশ্ন রেখে বিরতিতে গিয়েছিলাম আওয়ামী লীগ যথেষ্ট ভীত কিনা বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ভীত কিনা এটা যদি বিশ্লেষণ করি আওয়ামী লীগ ভীত কিনা আমি আওয়ামী লীগের কেউ না সো এই প্রশ্নের জবাব আমার জন্য কিন্তু বিশ্লেষণে যদি হাঁটছে বিশ্লেষণে যদি দেখি আমি আওয়ামী লীগ হ্যাপি কারণ ভোটে এই যে কৌশলগুলো আমি একটু আগেও বলছিলাম বিভিন্ন কৌশল থাকে বিএনপি আজকে ভোটে বাইরে আসে আওয়ামী লীগের জন্য এটা মহা প্লাস পয়েন্ট কারণ তার শক্তিমত্তা তার অনেক কিছু এখানে তার খরচাপাতি তার বুদ্ধিবেত্তা এগুলো সব কিছু কম খরচ করতে হবে এবং সে সে জায়গায় আছে তার ভোট তোলার জন্য যে কাজটা করা দরকার ছিল যে এই যে এইবারই প্রথম শুনলাম আমরা দলের তরফ থেকে যে স্বতন্ত্র যদি কেউ করতে চায় বাধা দেওয়া হবে না দলের তরফ থেকে এইটা বলে আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থী তারা স্বতন্ত্র দাঁড়িয়ে গেল এবং ভোটটা কিন্তু ওই জায়গায় আওয়ামী লীগ অর্থাৎ এই যে কৌশলগুলো এখন এই কৌশল কোনোটা দেশ জাতির জন্য একজন বিবেচনা করলে একরকম হবে অন্যজন বিবেচনা করা এক একরকম হবে ভোটটা হচ্ছে মূলত এবং আমরা অনেক জায়গায় এখন যখন পর্যবেক্ষণে যাই বা খোঁজ খবর নেই তখন দেখি অনেক জায়গায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ভালো অবস্থানে আছে এবং তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের মেন স্ট্রিম নেতারও যোগ দিচ্ছে আমি খোদ মমিন সিংয়ের সেদিন মমিন সিং আওয়ামী লীগের জেলা সেক্রেটারি দেখতেছি সে হচ্ছে স্বতন্ত্রের পক্ষে আছে সে নৌকার পক্ষে না স্বতন্ত্রের পক্ষে আছে তার যুক্তি সে বলছে যে দুইটাই আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেট তার কথা এখন আওয়ামী লীগ এই যাত্রায় যে কাজটা পরিষ্কারভাবে এটি বোঝাচ্ছে কিনা যে আসলে আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ নির্বাচন এই দেশে আওয়ামী লীগই তো দল আর তো দল নাই আর তো দল নাই ঠিকই আছে আর তো দলই নাই যেগুলো এইবার সেই সুযোগটা আছে এবং আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ভাবে আমি যদি বলি এই যে কৌশল অ্যাপ্লাই করছে তাতে রাজনৈতিক ভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাজনৈতিক ভাবে কিন্তু দেশের জন্য এটা বিরাট ভালো কাজ করবে আগামী সংসদে কিছু ভালো লোক আসবে অনেক ভালো লোক আসবে চাইলে টিকিট দিয়ে দেওয়া হলে এখন ধরেন একটা খারাপ লোককে আওয়ামী লীগ হোক বিএনপি হোক জামাত হোক মুসলিম লীগ হোক একটা খারাপ লোককে যখন টিকিট দিয়ে দেয় সব থাকে তখন এই পচা লোকটার পিছনে অনেকেই তখন ছুটতে হয় বাধ্য হয় বলতে পারে না কারণ সে দলের লোক আমি তো এত রাজনীতি বুঝি না বাংলাদেশে যে দুটো দল আছে আওয়ামী লীগের বিএনপি এই দুটো দলেরই ক্ষমতা আছে সরকারে কিংবা বিরোধী দলে থাকার আর কোন দল নাই আবার যদি জোটগতভাবে আসেন আজকে যে উনত্রিশটা বা ত্রিশটা দল আছে যারা জোট করে নির্বাচন করছে হেডেড বাই আওয়ামী লীগ 
আরেকটা জোট যারা যায় নাই দে আর হেডেড বাই বিএনপি সুতরাং জোটগতভাবে কিন্তু সরকারের আজকে যারা নির্বাচন তাদের বিরোধী জোটটা নাই তার মানে হচ্ছে কি জোটগতভাবে বিরোধী জোট নাই দলগতভাবে বিএনপি নাই সুতরাং এদেরকে বাদ দিয়ে আপনি নির্বাচন করেন সেটা গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার কথা না এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যদি নির্বাচনে না আসে সরকারের নিশ্চয় আমি সেটা তো তাদের ব্যাপার এটা আমি আপনাকে আমি আপনাকে ক্যালকুলেশনটা দিলাম এবার আসেন বিজয় নিশ্চিত আওয়ামী লীগের আমি মনে করি আওয়ামী লীগ যেহেতু দশ টানা পনেরো বছর ক্ষমতায় ছিল আমি যদি আওয়ামী লীগের চেয়ারে থাকতাম আমি কি করতাম কারণ অনেক রাজনীতি আজকে আজকে যেমন আমরা ওভারসিজ চিন্তা করি ওভারসিজ ক্যালকুলেট করেও যদি কোনোভাবে বিএনপিকে তারা নির্বাচনে আনতে পারত তাইলে কিন্তু আজকে এই প্রশ্নগুলো আসতো না আমি মনে করি দুই হাজার চোদ্দো বা আঠারোর পরে বা আঠারোতে যে নাম কষ্টে গেছিল এবং আজকে তারা যে নির্বাচনে বিএনপি যায় নাই আপনারা হয়তো বলতে পারেন সবাই আপসাদ ভাইও বলবে না গেলে কী করবো কিন্তু না যাওয়ার কারণে কিন্তু আজকে দেশের রাজনীতির পরিস্থিতিটা এই এবং আওয়ামী লীগ কিন্তু একটা শুধুই আওয়ামী লীগ এখন আপনি আমি তো বাইরে আমি তো ক্ষমতার বাইরে ফাইট যেহেতু ক্ষমতা নিয়ে আমার তো নাই হারানোর কিছু সুতরাং আমি না গিয়ে আজকে যে পরিস্থিতিটা সরকার পড়েছে সেটাই এখন এই মুহূর্তে পর্যন্ত বিএনপির রাজনীতি বলে রহমান যেটি বলছিলেন অ্যাডভোকেট আবেন রাজাকে হারানোর কিছু নেই নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে এই জায়গাটি হয়তো আওয়ামী লীগের সাথেই যায় যেহেতু আওয়ামী লীগের সামনে কোনো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই অর্থাৎ তাদেরও হারানোর কিছু নেই এ কারণেই আসলে আওয়ামী লীগ যথেষ্ট চাপহীনভাবে বা ভারহীনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছে কিনা একেবারেই না ধরুন নির্বাচন যে দিনে যা হয়েছে বা হবে যদি নির্বাচন পর্যন্ত যায় সেটা এক আলোচনা কিন্তু আফরাদ ভাইও বললেন বিপি না থাকে আওয়ামী লীগের জন্য ভালো হয়েছে আমি মনে করি না আওয়ামী লীগ আসলে কি চায় আমরা একদম ক্লিয়ার করি বিএনপি নির্বাচনে যাবে গতবার বেশি সিল মেরে ফেলছি বিএনপি মাত্র ছয়টা সাতটা পাইছে এবার চল্লিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ পর্যন্ত দিয়ে দেব তাতে কি হবে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হলো এবং দেয়ার উইল বি সাম পিপল তারা গলা ফাটিয়ে বলবেন সরকারের উন্নয়ন মেট্রো রেল পদ্মা সেতুর জন্য সবাই তাকে এত ভোট দিয়েছে বিএনপি তো কি করেছে মানুষ ভুলে যায় নাই তাই হয়েছে এবং একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়ে গেল সুতরাং ওই সরকারের পুরো মেয়াদ পূর্ণ করার মতো একটা গ্রাউন্ড এবং একটা নৈতিক শক্তি তৈরি হয়ে যায় তো অ্যাপারেন্টলি গত নির্বাচনে সাত সিট আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট সিল মেরে দিচ্ছেন বিশ অসংখ্য জায়গায় নব্বই পঁচানব্বই পার্সেন্ট মেরে দিচ্ছেন তারপরও আপনি গলা চড়িয়ে বলেছেন বিএনপি ঠিক মতো ইলেকশান করে নাই আমাদের কাছে যথেষ্ট তথ্য আছে বিবিসি বাংলা ভিডিও দেখাইছে যে ভর্তি করা ব্যালট বাক্স আপনি গায়ের জোরে বলেন কিছু হয় নাই কিন্তু বলেছেন না কারণ বিএনপি গেছে मजार জনাব ওবায়দুল কাদের সকাল বিকাল প্রধানমন্ত্রী নিজে বলছেন মানে বিদেশিদের এই যে ভোট আনানোর ভোটার আনানোর নাটক আপনার এখন লাগছে কেন বিদেশি সুতরাং বিদেশকে আপনিও স্বীকার করে নিচ্ছেন সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এবার আসলে আপনার জন্য সহজে এবং বিএনপি ইলেকশনে না যাওয়াটা খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত কিন্তু বিএনপি হয়তো নির্বাচনে যায়নি বিএনপির নেতাদেরকে নৌকায় ভিড়িয়েছে আওয়ামী লীগ সেটি আসলে আওয়ামী লীগের জন্য প্লাস পয়েন্ট হলো নাকি মাইনাস পয়েন্ট হলো কুদুস আফরাদ আবারও বিরতি থেকে ফিরে আপনার উত্তরটি নিতে চাই বিরতি নিয়ে ফিরছি সাথেই থাকুন कौशल <laughs> जमान रंजन गत कदम से गोमर फाश करते যে আমি ভোটে দাঁড়ানোর পরে যখন বারবার বলে যে কোনো খরচ খরচ টরচ করবেন না আমাদের সব প্রার্থীকে আট দশ দিন আগে থেকে জানায় দেওয়া হলো এবং আমরা অনেকেই পোস্টার করিনি আমি আক্তার বলো যে আমি নিজেও পোস্টার করিনি গত আঠারো নির্বাচনে 
আচ্ছা নির্বাচনে চার পাঁচ দিন আগে থেকে বলতেছি যে কর্মীদের তো এই এই চাহিদা বলল যে খালি ভোট চায় যান যেভাবে পারেন ইত্যাদি করেন বাস ভোটের দিন আমরা চেষ্টা করলাম দুপুরে বারোটার দিকে আমার মহাসচিব বলতেছে ভোট পিসফুল্লি হচ্ছে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফোন করে বললাম কোথায় পিসফুল্লি দেখছেন বলল যেটা বুঝেন না সেটা করো আপনি আপনি আমাকে ইয়ে করবেন না আচ্ছা গেল ভোট গেল ভোট পরের দিন রেজাল্ট হলো পরের দিনের পত্রিকা এখনও খুঁজে দেখতে পারে তার পরের দিনের পত্রিকা খুঁজে দেখতে পারে এর পরের দিন বিবিসি বলতেছে রাতে ভোট হচ্ছে এরপর থেকে বিএনপি রাতের ভোট রাতের ভোট চালা বললো এইটা নিয়ে যখন আবার আমরা সোচ্চার হলাম আমি বললাম যে যেহেতু এটা হচ্ছে আমাদের কেউ যাবে না সংসদে প্রথমে বিএনপির অবস্থান তাই ছিল কয়েকদিন পর যেটাকে বলে নিশিরাতের সংসদ বিএনপির সব স্তরের নেতারা বলে সেই নিশিরাতের সংসদে সাতজন এম বিপদ বললো যে এরপর হচ্ছে আমরা বললাম আমাদের লাখ লাখ নেতা কর্মীর নামে মামলা বললাম যে চলেন যাই সবাই ইয়েতে যাই ওই আদালতে যে হাজির হই থানায় যে হাজির হয়ে যে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করেন স্বেচ্ছা লাখ লাখ লোক ঢুকাবে কোথায় আমরা এটাও বললাম এইসব বলার জন্য আমাকে বহিষ্কার করে দিল কারণ আমি বলতেছিলাম বিএনপিকে নিয়মতান্ত্রিক পথে আসতে বিএনপি বারবার পিছনের রাস্তা খুঁজতেছে আমি কাজ করে দিই আপনি যে প্রশ্নটা করছিলেন এই যে পিছনের রাস্তা খোঁজা পিছনের রাস্তা খোঁজার জন্যই বিএনপি বারবার নির্বাচন থেকে সরে যায় এই সরে যায় ওরা পিছন এখনও দুঃস্বপ্ন দেখতেছে পিছন বিএনপির কিন্তু মানুষের সমর্থন না পিছন থেকে কেউ তাদেরকে আমরা দেখেছি বাংলাদেশে পিছনের দর যদি আশা মানি কিন্তু আর্মি আসা যেটা আমরা নর্মালি বুঝি সেই আর্মি এসে জিও রোমান এসে কিন্তু একটা দল গঠন করলো বিএনপি সময়ের ব্যবধান ইরশাদ সাহেব এসে একটা দল গঠন করলো জাতীয় পার্টি দুইটাই কিন্তু ব্যারাক থেকে এসে করছে কিন্তু আমি বহু কাল ধরে দেখতেছি দুইটাই যেহেতু আর্মির থেকে তৈরি কিন্তু জাতীয় পার্টির সাথে ক্ষমতাসীনদের সক্ষতা বহু আগে থেকেই সেটা কেন সেটা আমি ওই ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না এখন যেটা বলছে পিছনের দলে বিএনপি কিন্তু পিছনের দলে আর ঢোকার সুযোগ নাই বিএনপিকে যেতে হলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই যেতে হবে সেটা এমন হতে পারে যে কালকে জাহিদ সাহেব টেক ওভার করলো বা রাজ্যাকি সাহেব টেক ওভার করলো দেন দে উইল স্পেন্ড এ টাইম বিএনপি সেই সক্ষমতা আছে বিএনপি কথা বলছি না তো আমি এখানে আমি তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলছি তৃতীয় ব্যক্তি আসার পর যদি নির্বাচন দেয় সেই নির্বাচনে বিএনপি আসতে পারে কিন্তু বিএনপি আদালত কোনো ভাবে যাওয়ার সুযোগ নাই এটা একটা অপব্যাখ্যা আমার কাছে মনে হয় দুই নম্বর বিএনপির দলটির আসলে সেই সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে কিনা আমি কথাটা আপনি বুঝতে হবে তো আমি কি বলেছি যে যাই হোক বিএনপি এখন আন্দোলনে সাকসেস হয় না কেন যেটা আপনারা বলছেন সেটা বলছি আমার দেখা আমার মনে হয় জাহিদ ভাই ওই দুইটাই খুব ভালোভাবে দেখছেন একটু এরশাদের পতন আর একটু সিয়ানব্বই সালে আমাদের আওয়ামী লীগ ইয়ে কি বলে খালেদা জিয়ার পতন আমরা যদি দেখি যে দশই নভেম্বর সচিবালয়ের ওয়াল ভাঙছিল মনে আছে এরশাদের সময় আন্দোলনে সাতাশি সাতাশিতে তখনও কিন্তু সে পদত্যাগ করেনি তারপরে গুলি করে ইয়ে হত্যা হলো অক্টোবর সাতাশে দশই অক্টোবর হচ্ছে ওয়াল বাংলা আর দশই নভেম্বর হচ্ছিল ওই যে গুলি নূর হোসেন গুলি নূর হোসেন তখনও কিন্তু এরশাদ সাহেব ক্ষমতা ছাড়েননি রাস্তা এলো এইভাবে আন্দোলন দমায় দেওয়া হইল উনি পতন পদত্যাগ করলেন কখন যেদিন করছেন সেদিন একটা টেকের হাট না কামার খালি একটা ব্রিজ উদ্বোধন করে আসছে আসার পর যখন আর্মি চিফ তাকে বলেছে সরি স্যার আপনার সাথে আর বেশি আমরা থাকতে পারছি না তখন সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে একইভাবে আপনি ছিয়ানব্বই সালে আসেন যে আন্দোলন আওয়ামী লীগ করেছে চড়াই উচ্চাই যাই করুক আমরা জানি সবাই হরতাল করেছে কিন্তু আন্দোলনে কিছুই হয়নি পেরেছে কখন যখন মহিউদ্দিন খান আলমগীর জনতার মঞ্চে সমস্ত প্রশাসন যদি আজকে আটাইশে অক্টোবর যে আন্দোলনের রূপরেখা হয়েছিল সেটাও ভয়ানক ছিল কিন্তু বিএনপির লড়াই করতে হয়েছে দুইটা জায়গায় সেটা তারা বুঝতে পারেনি একটা হলো রাজনীতি এবং সেই প্রশাসন যতক্ষণ পর্যন্ত সাপোর্ট না করবে আন্দোলন বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন নির্বাচনে না আসতে দেওয়াটাকে যদি কৌশল মনে আমি মনে করি না আমি আবারও বলেছি ওটা ক্লিয়ার করেছি বিএনপি সঠিক পথে আছে সঠিক জায়গায় আছে নাম্বার টু হচ্ছে যেটা এখন বিএনপির সাফল্য ব্যর্থতা ধরুন আমি আবার একটু অন্য দিক থেকেও দেখতে চাই ছিয়ানব্বই সালের নির্বাচনের পর বিএনপি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল আমি মনে করি খেয়াল করি আমরা একটু তার আগে আসি মানে আমি খুব মানে খুব গলাও চিয়ে বলে গরম গলায় বলে ছোটবেলা থেকে শুনে বলে আন্দোলন শিখতে হবে আওয়ামী লীগের কাছে চুরানব্বই থেকে আন্দোলন করে সরকারের কি পতন ঘটাতে পেরেছিল বিএনপি তখন নবিস সরকার মাত্র বহুদিন পর তারা জিতবে বলেও কথা হয় নাই আওয়ামী লীগ নাকি মন্ত্রণালয় টন্ত্রণালয় ঠিক করে রেখেছিল পারলো পারে নাই নির্বাচন করলো 
আমি মনে করি তখন তারা মেনে নিয়েছে যে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার পাস করবে তারা পাস করেছে আপনি বলেন হ্যাঁ আপনি বলেন তারপর গেছে আমলিক অনেক আন্দোলন করতে পারে আমার খুব মনে হয়েছে আমি যেটা বলতে সরকারের আন্দোলন আমলিক করেছে হ্যাঁ করেছে কিন্তু স্যার তারা 96 এক পর্যন্ত বিএনপি প্রথম ভোটাইতে পারে নাই দু বছর আন্দোলন করেছে টানা জ্বালাও পোড়াও সমানে হয়েছে কিন্তু আপনারাও তো এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন করছেন আপনারা কেন সফল হতে পারেন আমি ওই পয়েন্টেই আসছি নাম্বার 2 হচ্ছে আমার মনে হয়েছিল 21 আগস্টের গ্রেনেড হামলার পর এমন একটা আন্দোলন হবে যে সরকারের পতন হয়ে যাবে আমার মনে হয়েছিল মানে এত বিভৎস ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে তো কম হয়েছে অনেক আন্দোলন নাকি আওয়ামী লীগ করতে পারে কি হয়েছিল কিচ্ছু হয়নি আসলে তার মানে আওয়ামী লীগ আসলে আন্দোলন আন্দোলনের বিষয়টা বিষয়টা হচ্ছে দিনের শেষে আপনি কতটুকু বল প্রয়োগ করে কতটুকু অত্যাচার করে ক্ষমতায় থাকবে সেই সিদ্ধান্ত আপনি কি তাই মনে করছেন আওয়ামী লীগ কিন্তু বল প্রয়োগ করে এই ইতিহাসে ইতিহাসে কোন সরকার ইতিহাসে কোন সরকার এই পরিমাণ নির্যাতন নিপীড়ন বল প্রয়োগ করে করে আমি একটু বলি এই সাথে সময় আমি খুব ছোট ছিলাম আমার যে আফরাত ভাই আমার চেয়ে নিশ্চিতভাবে ভালোভাবে ওনারা তখন এই ব্যাপারগুলো আরো ভালোভাবে জানার কথা ধরুন আপনি বিএনপি কোন একজনকে পান নাই राजनैतिक दल गो निर्वाचन अंश ग्रहण कर आंदोलन कर आंदोलन जनगण के समर्थन आनी मन करें कि এটা তো যেদিন অসহযোগ আন্দোলন ডিক্লেয়ার করছে সেদিন আপনাদের টিভিতেই বসে মনে আমি বলছিলাম আমি না ওই আমার সঙ্গে বিএনপির একজন ছিলেন উনিও বলছিলেন যে এটা এইটাতে কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে না বিএনপির কথা আর আমি বলছিলাম যে হাস্যকর একটা কর্মসূচি এইটুকু এইটার ব্যাপারে আর জবাব দেওয়ার কিছু নেই কারণ অসহযোগের যেই নমুনা থাকে সেটা বলতে আমি ওনার কথা আমি বলছিলাম একটা গ্যাপ আছে এটা এমনি দর্শকরা জানবেন এটা হচ্ছে যে 28 ডিসেম্বর 2014 সালে আওয়ামী লীগ এক আওয়ামী লীগ একশো সাতচল্লিশ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করে কেয়ারটেকারের দাম আচ্ছা পদত্যাগ করার পর আমি খুব সংক্ষেপে বলে দিই চুরানব্বই সালে পদত্যাগ করার পরে এইটা পরীক্ষা এটা কিন্তু স্পিকার কাছে সশরীরে আমরা তখন পার্লামেন্টে তো আমরা পার্লামেন্ট রিপোর্ট করি সশরীরে উপস্থিত হয়ে করলে আর কিছু লাগে না তারপরে স্পিকার এটা রাখবে কি রাখবে না এই ইত্যাদি নিয়ে পরে পাঠাই দিল কোর্টে এবং কোর্টে এটা ছয় মাস লাগলো এটা শোনানি টোনানি হতে হইয়া এক পর্যায়ে যখন ডিক্লেয়ার হলো এটা পরের বছর আগস্টে বা জুলাই আমার ঠিক ওইটা অ্যাকুরেট টাইম না জুলাই বা আগস্টে যে ব্যাকেন্ড একশো পঞ্চাশের ভিতরে একশো সাতচল্লিশ ব্যাকেন্ড হয়ে গেছে তিনটা আবার তিনটা না বা চারটা তার কাছ থেকে উইড্রো লেটার ছিল তো এরপরে হচ্ছে একটা উপনির্বাচন দিয়েছিল আপনি যে জায়গাটা গ্যাপ আছে বলছি চব্বিশে নভেম্বর ছিল উপনির্বাচনের ডেট ওই একশো সাতচল্লিশ আসলে উপনির্বাচনের জাস্ট জাস্ট তিন চার দিন আগে যখন দেখতেছে উপনির্বাচন করতে পারে আন্দোলনের মুখে তখন বলল বৈধ ওই যে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা অনুযায়ী উপনির্বাচন ক্যান্সেল করে দিল বলল যে ওই বৈধে ইত্যাদি অর্থাৎ মুভমেন্টে এরকম জায়গায় ছিল একটা উপনির্বাচন করতে পারে নাই এরপরে তারা সংসদ ভেঙে দিল মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে সংসদ ভেঙে দিয়ে পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করলো ছিয়ানব্বই সালে সো আওয়ামী লীগ পারেনি আপনি বলতেছেন এটা কিন্তু আমি এই বললাম যে গ্যাপটা এই জায়গাটা আওয়ামী লীগ পেরেছে আর উনি যেটা বলছে ওইটা একবারে ইয়া না যখন আওয়ামী লীগ পেরেছে অর্থাৎ তখন উপনির্বা যখন তখন আমি বললাম যে ছিয়ানব্বই নির্বাচনটা কমপ্লিট করতে পারে না তিনশো আসন কিন্তু কমপ্লিট হয় নাই অনেক আকর্ষণ অপহরণ রেখেই সংসদ বসতে হয়েছিল এস পার আমাদের একবারে ফেল না না যেটা উনি বলছেন যে সর্বমুখী ওই আন্দোলনটা হয়ে গেছিল তখন তো আর এই শাস্তিটা দিবে কে তখন তার কাছে আমরা জিজ্ঞেস করছিলেন যে এখন এই যে চলছে এইগুলা 
একটা রাজনীতির জন্য সমাজের জন্য কিন্তু এইখানে তো এই প্রান্ত রাজনীতি হুইসাল দিয়ে আছে ক্ষমতায় বসে হুইসাল দিয়ে ক্ষমতায় বসলো ওরা জিন্দাবাদ পার্টি ওরা চালাচ্ছে ওরা যেভাবে চালাচ্ছে এইভাবেই চলছে এখন এই যে হুইসালের রাজনীতি হুইসালের রাজনীতির দিন শেষ বাংলাদেশে এইটা যারা এখন ওই যে একটু আগে বললাম আমি আমি কিন্তু আমার কথার ধারাবাহিকতা রাখি পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় আসার কোনো স্কোপ বাংলাদেশে নাই কেউ যদি কারোই নাই কেউ যদি সেই স্বপ্ন দেখে এটা কিন্তু এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মানে হুইসেল দিয়ে স্বৈরাচার খারাপ পলিটিক্যাল স্বৈরাচার ভালো ইজ ইট আমি আজকে আপনার অনুষ্ঠানে ক্লিয়ারলি বলে যাই चाहते राजनीति যে এই বিএনপি যদি আজকে নির্বাচনে যাইত তাইলে এই সরকার আরও বেশি সুন্দর বৈধতা পাইত এখন যদি যেহেতু বিএনপি নাই নাই ধর বিএনপি আর কোনোদিনই ক্ষমতায় আসবে না আমি ধরে নিলাম তর্কের খাতিরে কিন্তু আজকে আওয়ামী লীগ যে জায়গাটা আসছে সেটা তার জন্য কঠিন সংকট দিনে দিনে বাড়বে এবং সেও যদি একবার সরে যায় তাহলে কি লাভ হইল তা আমি জানি না কিন্তু সে তার জায়গাটায় থাকতে পারলো না এবং এটার জন্য এটার জন্য একটু চোখ করি বিএনপি না আসে না এই স্বতন্ত্র এই সার্কাস গুলো হইতে হচ্ছে নালে সার্কাস গুলো করতে হচ্ছে বিএনপি না আসলে অনায়াসে এটা সার্কাস না এটা সার্কাস না এটা পলিটিশিয়ান এবং সামনে বিএনপি উনি যেটা বলছেন ওইটাই ইয়া বাংলাদেশ আরো এগোবে বাংলাদেশ যেইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ 15 বছরে বাংলাদেশ 35 বছরের চেয়ে বেশি এগিয়েছে এই বাংলাদেশ আর থাকবে না আরো যদি পাঁচ বছর থাকে আরো পাঁচ বছর থাকে বাংলাদেশ সত্যি অকল্পনীয় জায়গায় যাবে তবে পরের পাঁচাত্তরের পরে হুইসাল ওলার কি পিটানো আপনি বলছেন এই পিটানো পাঁচাত্তরের পরে বিনা নোটিশে साधारण जगन्नाथ जनगणना শর্ট টার্মে একটা ভোট না দেয়া তার লং টার্মে ভবিষ্যতের জন্য আজীবনের জন্য তার ভোটিং রাইটস প্রিজার্ভ করার জন্য কাজ করে জনগণ যাত্রী এভাবেই ব্যাপারটা দেখে আমি এইটুকু বাক্য যোগ করে শেষ করি 
96 সালে যে নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগ যে আন্দোলন করছিল আমি নৈতিকভাবে এটাকে সমর্থন করি কিন্তু এরপর আসলে আওয়ামী লীগ এগিয়ে গেল কিনা তাদের কৌশলে কুদুস আফরাদ এরপরও আওয়ামী লীগ নিঃসন্দেহে তাদের কৌশলে এগিয়ে গেল কিনা নির্বাচনকে বিএনপি কে রেখে নির্বাচনে না বিএনপি আমি তো প্রথমেই বললাম বিএনপি যদি ভোটে থাকতো আজকে ভোটের রূপ অন্যরকম হতো একবার শুরুতেই বলছি বিএনপি ভোটে না থাকতে ভোটের সেই জৌলুস নেই ভোটের জৌলুস হচ্ছে কিন্তু সেই জৌলুস প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে পুরো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে কিন্তু বেশ কিছু আসন আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে না বিএনপি যদি নির্বাচনে আসতো তাহলে এই সরকার বৈধতা পাইতো এবং বিএনপি আসে নাই বলে সরকার আজকে বেকায়দার পরিস্থিতিতে আছে ভেরি সিম্পল কিন্তু নির্বাচন তো বৈধভাবে হচ্ছে নির্বাচন হচ্ছে না কিছু না তোমরা নির্বাচন তো হচ্ছে হচ্ছেই এটা নিয়ে তো কোনো কথা এখন আমাদের আর রাজনৈতিকভাবে নির্বাচন সঠিক নয় 86 নির্বাচন 88 নির্বাচন সব সাংবিধানিক নির্বাচন সবই সাংবিধানিক তো সাংবিধানিক নির্বাচন হলেই যে হবে কারণ শুনে জনগণের রায় আসলে কে নির্বাচিত হন সে কারণে আমাদের 7 তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সুবিধা দেওয়ার জন্য দর্শক আগামী পর্ব দেখবেন আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য